இந்த நூலகத்தில் வீடிங் அவுட் ப்ராசஸ் ஒன்று கிடையாது எதையும் கழிச்சு கட்டுறது இல்லை சேர்க்கறது தவிர கழிக்கிறது இல்லை ஏன்னா இதனுடைய தன்மை வேற அதனுடைய தன்மை வேற தமிழ் மொழிக்கு வந்து ஒரு தொன்மம் தொடர்ச்சி இருக்கு அதுல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு கண்டினியூட்டி இருக்கு அதை நம்ம கெட்டியமா பிடிச்சிக்கணும் வெவ்வேறு ஆர்டிகல்ஸ்ல வேற காலகட்டத்தில் வேற பேர்கள்ல எழுதியிருப்பாங்க இது எல்லாத்தையும் தொகுத்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் கொடுக்கறது தான் இவர் ஸோ இது வந்து காதலுக்கு நிச்சயமாக படுக்க வேண்டிய நூல் இந்த மூணு நூல் நான் நிச்சயமாக சொல்லுவேன் இந்த மாதிரி பயன் பண்ணுறது ரொம்ப பெரிய வால்யூமாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் இப்படி நீங்கள் வந்து சமன் இல்லாமல் தாழ்வாகவும் நீங்கள் உயரமாகவும் இருந்ததுன்னா அது சரியாக வராது அப்போது நீங்கள் அதை சரிய சரிப்படுத்துறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கிரேடல் ஒன்று பயன்படுத்தும் வணக்கம் என்னோடய பேர் சுந்தர் கணேசன் நான் வந்து ரோஜாமுத்து ஆராய்ச்சி நூலகத்தில் இப்போ வந்து இயக்குனராக இருக்கிறேன் தொடர்ந்து கிட்டத்தட்ட இருபத்தொன்பது ஆண்டுகளாக நான் இங்கே இருக்கிறேன் இந்த நூலகம் தொடங்கின காலத்தொட்டு இந்த ரோஜாமுத்து நூலகத்தை பற்றி சொல்லணும்னா இது வந்து முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலாம் ஆண்டு துவங்கப்பட்டது அமரர் ரோஜா முத்தையாவுடைய தனிநபர் சேகரிப்பு ஒரு லட்சம் ஆவணங்களை கொண்டு தொடங்கப்பட்டது இந்த ஒரு லட்சம் ஆவணங்களில் வந்து ஐம்பதாயிரம் நூல்களும் பிற ஆவணங்கள் ஐம்பதாயிரமாக இருந்தது இந்த கலெக்ஷனை எப்படி நாங்கள் கொண்டு வந்தோங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு ஸ்டோரி என்னென்னா ஷிகாகோ பல்கலைக்கழகம் வந்து பணம் கொடுத்து அந்த குடும்பத்துக்கிட்ட இருந்து இந்த கலெக்ஷனை வாங்கி கொண்டு வந்தாங்க அதை எப்படி ஷிகாகோ பல்கலைக்கழகம் உள்ளே வந்தாங்கன்னா இந்த கலெக்ஷன் நைன்டீன் நைன்டி டூவில் வந்து ரோஜா முத்து அவர்கள் இறந்து போயிடறார் அதுக்கப்புறமா இந்த நூல்கள் இந்த நூலகம் வந்து விற்பனைக்குன்னு ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போட்டிருந்தாங்க இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸில் அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை கொண்டு போய் அப்போ வந்து அம்பை எழுத்தாளர் அம்பை வந்து ஷிகாகோ பல்கலைக்கழகத்தில் வந்து ஒரு ஃபெல்லோவாக இருக்காங்க இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை கொண்டு போய் அங்கே சேர்க்குறாங்க அங்கே இருக்கிட்ட அங்கே இருக்கிற நூலகர் ஜேம்ஸ்னே அவர்கிட்ட அதை பற்றி பேசுகிறாங்க இந்த கலெக்ஷன் ரொம்ப முக்கியமானது இது சேவ் பண்ணலாமே அந்த காலகட்டத்திலேயே அப்போவே ஷிகாகோ பல்கலைக்கழகத்திலேருந்து இன்னும் பல பல பல்கலைக்கழகத்திலேருந்து ரோஜா முத்திய வீட்டுக்கு போய் காரைக்குடியில் போய் இந்த நூல்களை அவருடைய நூலகத்தை பயன்படுத்தியிருக்காங்க அப்போது ஏற்கனவே அவங்களுக்கு பரிச்சயமான ஒரு கலெக்ஷன் தான் இருக்கும் அப்போது ஏ கே ராமானுஜன் வந்து அங்கே தமிழ் வந்து பயிற்று வச்சுட்டு இருந்தார் தமிழ் ஆசிரியராக இருக்கும்போது அங்கே வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அவருக்கு வந்து இந்த கலெக்ஷனை பற்றி ஒரு நல்ல ஐடியா கிடைக்குது ஏற்கனவே இந்த ஸ்காலர்ஸ் பயன்படுத்தின ஸ்காலர்ஸ் எல்லார்ட்டையும் பேசி ஒரு குழு அமைச்சு இவங்க எல்லோரும் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த கலெக்ஷன் ரொம்ப முக்கியமானது கட்டாயம் இதை சேவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வராங்க அப்போது இதுக்கு வந்து நிதி தேவை நிதி தே நிதி வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு மூணு நிறுவனங்கள்கிட்ட வந்து இதை ரைஸ் பண்ணுறாங்க அமெரிக்காவில் வந்து ஃபோர்ட் ஃபவுண்டேஷன் அப்புறமா நேஷ்னல் இன்டோர்மெண்ட் ஃபார் ஹியூமனிட்டிஸ் அப்படிங்கிற ரெண்டு நிறுவனங்கள் இங்கிலாண்டில் இருக்கக்கூடிய வெல்கம் இன்ஸ்டிடியூட் அதாவது வெல்கம் இன்ஸ்டிடியூட் ஃபார் த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மெடிசன் அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனம் அவங்க வந்து மெடிக்கல் ஃபீல்டில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நிறுவனம் ஸோ இந்த மூணு நிறுவனங்கள்கிட்ட வந்து பணத்தை ரைஸ் பண்ணி இந்த கலெக்ஷனை வந்து வாங்கிறதுக்கும் இதுக்கான பாதுகாப்பு பணிகளுக்கும் செலவுக்காக ரைஸ் பண்ணிட்டாங்க நாங்கள் அநேகமாக அந்த காலகட்டத்தில் வந்து கேட்டலாகிங் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா நேரடியாக கணினியை பயன்படுத்தி கேட்லாக் பண்ண ஒரு முக்கியமான நிறுவனமாக நம்ம ரோஜா மத்திய நூலகத்தை தான் சொல்லணும் கிளாஸிக் அதாவது செவ்வியல் நூல்கள் நீங்கள் இலக்கணம் இலக்கியம் ரெண்டுமே செவ்வியல் நூல்கள் எல்லாம் நம்மகிட்ட பார்க்கலாம் அதை தாண்டி வந்து உங்களுக்கு சினிமா நாடகம் இந்த மாதிரி பாப்புலர் கல்ச்சருக்கு தேவையான அந்த சப்ஜெக்டில் எல்லாமே நீங்கள் பார்க்கலாம் சமூகவியலில் கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் உதாரணத்துக்கு சில இடங்களில் என்ன சொல்கிறாங்க இந்தந்த ஜாதி விஷயங்களை வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்தந்த ஆட்கள்லாம் இந்த இதுக்குள்ளே வரக்கூடாது தொழில் நோய் இருக்கிறவங்க வரக்கூடாது அப்படிங்கிற சில விஷயங்கள் சமூக சார்ந்த விஷயங்களில் கூட இருபதாம் நூற்றாண்டு தொடக்கத்தில் எப்படி இருந்தது நம்ம சமூகம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு முக்கியமான விஷயமாக இருக்குது இந்த கலெக்ஷன் இப்போது இது மற்ற மக்களை எப்படி நீங்கள் இதில் கொண்டு வரது ஒருத்தருக்கு ஆர்வம் இருக்குது இதில் இருக்கிறது என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் பல டாபிக்ஸில் வந்து என்ன நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா 
அப்போ அதுக்கு நாங்கள் என்ன பண்ணோம் மாதம் ஒரு முறை கூட்டம் நடத்த ஆரம்பித்தோம் அது மாதம் ஒரு முறை கூட்டம் வந்துனா அது ஒரு ஸ்காலர் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க அதை எல்லோரும் வந்து பார்ப்பாங்க ஸ்காலர்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் பொதுமக்களும் வந்து பார்க்க ஆரம்பித்தாங்க ஸோ இது தொடர்ந்து ஒரு இருபது ஆண்டுகளாக இதை வந்து நடத்திட்டு வரோம் தமிழில் இது வரைக்கும் அச்சான நூல்கள் எத்தனை அப்படின்ற கேள்வி கேட்டால் யாருக்கிட்டேயும் அதுக்கான பதில் இல்லை யாரும் நீ சொல்ல முடியாது தோராயமாக தான் சொல்ல முடியும் ஆனால் அதிகபட்சமான டேட்டா யார்கிட்ட இருக்குன்னா எங்ககிட்ட இருக்கு நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் எங்கள் ஃபஸ்ட்டு எங்ககிட்ட இருக்கிற கம்ப்ளீட் கலெக்ஷனை நாங்கள் கேட்லாக் பண்ணிட்டோம் அடுத்து உபே சாமிநாத லைப்ரரி போகிறோம் அங்கே பட்டியல் போடுறோம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நூல் நூலகமாக போயிட்டு அதை பட்டியல் போட்டு எங்ககிட்ட என்ன இல்லைங்கிறது எங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் இல்லாததை கொண்டு வந்து சேர்க்கணுங்கிறது தான் எங்களுடைய அப்போ என்ன அது தமிழில் இது வரைக்கும் விட்டு போயிடக்கூடாது பாதுகாப்பு இல்லாமல் ஒரு நூல் வந்து விட்டு போயிடக்கூடாதுங்கிறது தான் எங்களுடைய எண்ணம் உலகம் பூரா நம்ம வரலாறில் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் வந்து நூலகங்களில் தாக்கிறதுன்னு ஒன்று இருக்கும் பல்வேறு நேரங்களில் ஏன் நூலகத்தை தாக்குறாங்கன்னா ஒரு மொழியை ஒரு இனத்தை அழிக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி விஷயங்களை செய்வாங்க ஒரு மொழி எழுந்ததுன்னா ஒரு இனமே அழிஞ்ச மாதிரி தான் மேத்தமேட்டிஷியன் ஜீனியஸ் ராமானுஜன் அவருடைய அவருடைய புத்தகங்கள் கையெழுத்து பிரதிகள் அதாவது ரீ ரிஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் வந்து ஒரு டாடா இன்ஸ்டியூட் பாம்பேயில் இருக்கக்கூடிய டாடா இன்ஸ்டியூட் வந்து இதை ஒரு புத்தகமாக போட்டிருக்காங்க அந்த புத்தகத்தை எங்களுக்கு வந்து ரீப்ரிண்ட் பண்ணணும்னு வந்து சொல்லும்போது அந்த ஒரிஜினல் நோட் புக்ஸை நாங்கள் பார்க்கணும்னு கேட்டோம் அந்த மாதிரி வேலைகளை ரிஸ்டோர் பண்ணுற வேலைகளை டிஜிட்டலாக ரிஸ்டோர் பண்ணுற வேலையை பண்ணியிருந்தோம் இது அது வரைக்கும் வேறு யாரும் அந்த டெக்னாலஜி பயன்படுத்தினது இல்லை ஸோ அந்த அந்த டெக்னாலஜி பயன்படுத்தி தான் பின்னாடி நாங்கள் வந்து திருக்குறளோட முதல் எடிஷனை நாங்கள் வந்து பிரிண்ட் பண்ணுறோம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு முதல் திருக்குறள் பதிப்பு வருது அப்போது அதை வந்து நாங்கள் இந்த டெக்னாலஜி பயன்படுத்தி தான் பப்ளிஷ் பண்ணோம் ஸோ இன்றைக்கி எல்லார் கையிலையும் அந்த எடிஷன் கையில் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா நீங்கள் திருக்குறள் நீங்கள் ஐம்பது ரூபாய்க்கும் கிடைக்கும் நூறுரூவாய்க்கும் கிடைக்கும் ஆனால் அப்போ வேறு வடிவில் ஷேப்பில் சின்ன 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 புக்கில் வந்து பெருசாக வரைக்கும் கிடைக்கும் இது வந்து இந்த ஒரிஜினல் எடிஷன் எப்படி இருந்தது ஓலைச்சுவடியிலிருந்து முதல் பிரதியை எப்படி எடுக்கிறாங்க அப்போ ஓலைச்சுவடியிலிருந்து புள்ளி இருக்காது எழுத்தில் வந்து புள்ளி இருக்காது புள்ளியில் எழுத்து தான் ஸோ அந்த புத்தகத்தில் அந்த புள்ளி இருக்காது அப்போ அதை வந்து எல்லார் கையிலையும் ஒரு பொக்கிஷமாக வச்சு காட்ட முடியும் யார் தமிழருடைய ஒரு அடையாளமாக காட்டுறதுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி தான் நாங்கள் பல பணிகளை எடுத்து செஞ்சுக்கிட்டு வரோம் நூலகங்களில் பல விதமான நூலகங்கள் இருக்குது அகாடமிக் லைப்ரரின்னு சொல்லுவாங்க சயின்ஸ் லைப்ரரின்னு சொல்லுவாங்க டெக்னாலஜிக்கல் லைப்ரரின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்பெஷல் லைப்ரரின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ரோஜா முத்தியார் நூலகம் உவே சாமிநாதையர் நூலகம் மறைமலேடிகள் நூலகம் ஞானாலயா இதெல்லாம் வந்து ஸ்பெஷல் லைப்ரரியில் வரும் ஏன்னா இங்கே இருக்கிற கலெக்ஷன் மற்ற இடத்துல இருக்காது பண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தினுடைய தன்மை வேறு அது வந்து ஒரு பொது நூலகம் எல்லாம் வச்சுக்கணும் இதுவும் இருக்கலாம் இது ஒரு செக்ஷன் வைக்கலாம் தப்பு இல்லை ஆனால் இந்த கலெக்ஷன் இல்லையே ரொம்ப அரிதாக இருக்குது இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்ன நூலகங்கள் கிட்ட தான் இதெல்லாம் இருக்குது அப்போது அவ அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க உங்களுக்கு அந்த மாதிரி நூலகங்கள் வந்து லேட்டஸ்ட் எடிஷன்லாம் வேண்டியிருக்கும் உதாரணத்துக்கு ஒரு சயின்ஸ் புக் எடுத்தனா சயின்ஸ் வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்குது டெக்னாலஜி வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்குது இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இருந்த டெக்னாலஜி இன்றைக்கி இல்லை அப்போது பழைய டெக்னாலஜியில் இருக்கக்கூடிய நூல்கள் வந்து இருலவன் தேவை இருக்காது யாரும் வாங்கி படிக்க மாட்டாங்க இன்றைக்கி என்ன இருக்கோ அது தான் தெரிஞ்சுக்க விரும்புவாங்க அப்போது அந்த மாதிரி நூல் நூல்கள் வந்து வாங்கிக்கிட்டே இருக்கணும் தொடர்ந்து வாங்கிக்கிட்டே இருக்கணும் பழசெல்லாம் கழிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க அதான் வீடிங் அவுட் ப்ராசஸ் சொல்கிறேன் இந்த நூலகத்தில் வீடிங் அவுட் ப்ராசஸ்ன்னு ஒன்று கிடையாது எதையும் கழிச்சு கட்டுறதில்ல சேர்க்கறத தவிர கழிக்கிறது இல்லை ஏன்னா இதனுடைய தன்மை வேறு அதனுடைய தன்மை வேறு மொழிக்கு வந்து நம்மளுடைய தமிழ் லெக்சிக்கன் வந்து ஒரு முக்கியமான கான்ட்ரிபியூஷன் தமிழ் லெக்சிக்கன் வந்து அதனுடைய வரலாறு தெரிஞ்சுக்கணும் அதை எப்படி கட்டமைச்சிருக்காங்கன்றது இன்றைக்கி எல்லாம் அதை டிஜிட்டலாக இருக்குது தேடுறதுக்கு வசதி இருக்குது முன்னே ஒரு பாண்டியராஜன் வந்து அவருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து மொழியில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அது இன்றைக்கி இணையதளத்தில் இருக்குது ஃப்ரீயாக கிடைக்குது அதை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் ஒரு சொல் எடுத்துக்கிட்டு அந்த சொல் எந்தெந்த இடத்துல வருது எத்தனை முறை வருது
கணக்கு முறைன்னு பார்க்கணும் நிறைய டெக்ஸ்ட் வந்து இருபதாம் நூற்றாண்டு ஆரம்ப காலத்தில் போட்டிருக்காங்க ஸ்ரீவாச ராமானுஜனே அன்னைக்கு வந்து எக்கச்சக்கமான வேலைகள் பண்ணிகிட்டு போயிருக்கிறார் அவருடைய அவருடைய கான்ட்ரிபியூஷன்னால் அவர் பேட்டர்ன்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூ ஸ்டெப் த்ரீ ஃபைனலாக நீங்கள் அதை ஈக்குவேஷனாக நீங்கள் சால்வ் பண்ணுறீங்க இது எல்லாம் மிஸ் ஆகும் இங்கே ப்ராப்ளம் இருக்கும் சொல்யூஷனை கொடுத்துருவார் அதுதான் அவருக்கு ஜீனியஸ் காதல் சங்க இலக்கியம் எவ்வளோ பாடல் ரொம்ப அற்புதமான பாடல்கள் இருக்குது அப்புறமா திருக்குறளே நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் வந்து காமத்துப்பாலில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இப்படி ஒரு தீயா திருக்குறளில் தான் எடுத்த ஒரு லைன் இப்படி ஒரு தீயான்னு இந்த சாட்டர்டே ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இது வந்து காதலுக்கு நிச்சயமாக படிக்க வேண்டிய நூல் இந்த மூணு நூல் நான் நிச்சயமாக சொல்லலாம் போர் வந்து அகைன் நீங்கள் சங்க இலக்கியத்தில் அறம் சார்ந்த போர் இங்கே வந்து அறமே இல்லாத போர்கள் நடந்துகிட்ருக்கு காலத்தில் வந்து அறத்தோடு எப்படி போர் செய்யணும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நிச்சயமாக சங்க இலக்கியம் மருத்துவத்துக்கு வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஒரு புத்தகம் வந்தது டாக்டர் இல்லாத இடத்துலையும் ஒரு ஆங்கில நூலில் தமிழில் மொழி பெயர்த்தார் சங்கரலிங்கம் அதை படிச்சுட்டு நிறைய பேர் டாக்டர்னு போர்டு போட்டு உட்காந்துட்டாங்க ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு ரிமோட் ஏரியாவில் மருத்துவ வசதிகளே இல்லாத ஒரு இடத்துல சில என்னென்னா பண்ணணுங்கிறதுக்கெல்லாம் டாக்டர் இல்லாத இடத்திலுங்கிற புத்தகம் ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் தமிழ் மொழிக்கு வந்து ஒரு தொன்மம் தொடர்ச்சி இருக்கு இதனுடைய காலகட்டம் வந்து எங்கேயோ போது பேச்சு மொழி எழுத்து மொழி எழுத்து வடிவத்தில் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ரொம்ப பழமையானது தமிழ் தான் தொடர்ந்து வரலாற்று ரீதியாக தொடர்ந்து அதாவது ஆதி காலத்துலேருந்து நமக்கு தெரிஞ்ச காலத்துலேருந்து தமிழ் மொழி உருவான அதாவது எப்போ நமக்கு கிடைக்கிது இல்லையா ஆதாரங்கள் அதிலிருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் ஒரு கண்டினியூட்டி இருக்குது அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதனால தான் அதை நமக்கு கெட்டியமாக பிடிச்சிக்கணும் நம்மளுடைய பண்பாடு எல்லாமே அதுக்குள்ளே பதிஞ்சிருக்கு அந்த மொழிக்குள்ளே பதிஞ்சிருக்கு இது வந்து ஒரிசாவில் வந்து ஒரு ட்ரைபிள் வந்து இதை செஞ்சு கொடுத்தாங்க இதில் உள்ள சேலஞ்ச் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா டை எடுத்து பண்ணலாம் நீங்கள் ஒரு டை பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கலாங்க ஒரு டை எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த டையில் ஊற்றி எத்தனை வேணால் பண்ணலாம் ஆயிரக்கணக்கில் சிலைகள் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் ஒரு டையை வச்சு ஆனால் இது அப்படி இல்லை உங்களுக்கு நூறு சிலை வேணும்னா நூறு மெழுகு பொம்மை செய்யணும் அதே மாதிரி நூறு மெழுகு பொம்மை செஞ்சு அதில் அந்த உலோகத்தை ஊற்றி அந்த சிலையை உருவாக்கும் அதுதான் அதனுடைய தனி சிறப்பு மிஷின் ரீடபிள் கேட்லாக் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் சென்ச்சுரிக்கான கேட்லாக் இது வந்து அமெரிக்காவில் ஒரு மாதிரியும் இங்கிலாண்டில் ஒரு மாதிரியும் மற்ற யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸில் ஒரு மாதிரியும் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஒரு காலத்தில் இப்போது எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரே மாதிரி பண்ணணுங்கிற முடிவு எடுத்து அதுக்கு பேர் தான் மார்க் டுவெண்ட்டி ஒன் கேட்லாக் பிரகாஷ் பிரகாஷ் வந்து டிரெக்டர் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் இந்த நிலத்தில் நானும் பிரகாஷில் தான் இந்த ப்ராஜெக்டில் முத முதல்ல ஒன்றா ஜாயின் பண்ணுவோம் நைன்டி ஃபோரில் அவர் வந்து இந்த கேட்லாகிங் லீட் பண்ணார் ஸோ அது எப்படி நீங்கள் பார்க்கலாம் நீங்கள் இந்த ஃபீல்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபீல்ட்ஸ்லாம் பாருங்கள் இதில் நம்பர்ஸ் இருக்கும் பார்த்தர்னா அதுக்கு இந்த நம்பர் இருக்கும் டைட்டில்னா அதுக்கு ஒரு நம்பர் இருக்கும் அதில் இருந்தால் தான் உலகத்தில் இருக்க மற்றவங்களுக்கும் புரியும் நீங்கள் நூறு அப்படின்னு ஒரு ஃபீல்டு இருந்ததுன்னா உலகம் பூரா அது தெரிஞ்சுக்குவாங்க இது இந்த ஆத்தரோட பேர் இந்த ஃபீல்டில் இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்குவாங்க அதுக்காக ஒரு யூனிஃபார்ம் ஒரு என்ட்ரி வச்சுருக்கிறது இப்போ பிரகாஷ் வந்து இன்னொரு முக்கியமான ஒரு வேலை செய்கிறார் அதாவது நேம் அத்தாரிட்டின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ பேர்கள் இருக்கு இல்லையா இடப்பெயர்கள் அல்லது ஆட்களோட பேர்கள் குறிப்பாக நம்ம ஊரில் ஆட்களோட பேர்கள் ஒரு பெரிய சிக்கல் இருக்கும் தமிழ்நாட்டில் சர்நேம்ங்கிற கான்செப்ட் கிடையாது அது வந்து சுயமரியாதை இயக்கத்தினுடைய தாக்கத்தினால நம்ம சர்நேமை வந்து பயன்படுத்தலை அதாவது ஜாதி பேர்களை பயன்படுத்துறதில்லை அப்போ மற்ற இந்தியாவில் இருக்க மற்ற பகுதிகளில் ஜ அது உண்டு அப்போ நீங்கள் பேர்களை வந்து நீங்கள் கொடுக்கும்போது இங்கே இனிஷியல் மட்டும்தான் இருக்கும் இப்போ என் பேர் சுந்தர் ஜி ஜி வந்து எங்கள் அப்பாவோட எங்களுடைய இனிஷியல் ஜி ஃபார் கணேசன் அப்போ நீங்கள் அந்த பேர் எப்படி கொடுத்து நான் ஒரு ஆத்திரம் இருந்தால் அந்த பேர் எப்படி கொடுப்பாங்க அப்போது அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ ஒரு ஆத்தர் வந்து பல பேர்கள் எழுதணும் புனை பேர்கள் எழுதியிருக்கலாம் அப்போது அந்த புனை பேர்கள் எல்லாத்தையும் திரட்டணும் ஒரு ஆத்தர் பேர்லாம் திரட்டணும் வெவ்வேறு ஆர்டிக்கல்ஸில் வெவ்வேறு காலகட்டத்தில் வெவ்வேறு பேர்களில் எழுதியிருப்பாங்க இது எல்லாத்தையும் தொகுத்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் கொடுக்குறது தான் இவர் அதுக்கு வந்து லைப்ரரி ஆஃப் காங்கிரஸ் உலக லைப்ரரி ஆஃப் காங்கிரஸ் வாஷிங்டனில் அவங்க அந்த ட்ரைனிங்கை எடுத்துகிட்டு இவர் வந்திருக்கார் அப்படி வந்து ஏஷியாவில் ரெண்டு பேர் ஒன்று இ
நாங்கள் எல்லோரும் ஒன்றா நைன்டி ஃபோர்லேருந்து இங்கே இந்த ப்ராஜெக்டில் இருக்கிறோம் ஸோ இவங்க வந்து ரெஃபரன்ஸ் சர்வீஸுக்கு ஹெட்டாக இருக்காங்க கலெக்ஷனை பற்றி நல்லா தெரியணும் இப்போ இந்த புத்தகத்தை தேடுறேன்னா அது எந்த மாதிரி புத்தகமாக இருக்கும் சில பேர் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ்டாக வந்து கேட்பாங்க சப்ஜெக்ட் மட்டும் சொல்லுவாங்க அப்போ அது எல்லாத்தையும் தேடி எடுத்து கொடுக்குற வேலை தான் அவங்களோட வேலை அடுத்து நம்ம வந்து அந்த எப்படி எண்ணிமப்படுத்துறதுங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இந்த அறையில் தான் இந்த எண்ணிமப்படுத்துகிற கருவிகள்லாம் இருக்குது இப்போது எண்ணிமப்படுத்துறது வந்து டாக்குமெண்ட்டை பொறுத்து தான் என்ன மாதிரி கருவியை பயன்படுத்தணுங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் பெரிய பெரிய டாக்குமெண்ட்டாக இந்த மாதிரி கருவிகளை பயன்படுத்தணும் ஒரு நியூஸ் பேப்பரை விரிச்சு வச்சு நம்ம வந்து இதில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி பயன் பண்ணுறது ரொம்ப பெரிய வால்யூமாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் இப்படி நீங்கள் வந்து சமன் இல்லாமல் தாழ்வாகவும் நீங்கள் உயரமாகவும் இருந்ததுன்னா அது சரியாக வராது அப்போது நீங்கள் அதை சரிய சரிப்படுத்துறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கிரேடல் ஒன்று பயன்படுத்தும் இந்த எக்யூப்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அதை விட சின்ன எக்யூப்மெண்ட் ஆனால் இதுக்கு வந்து சின்ன சின்ன புத்தகங்களை பண்ணுறோம் அப்புறம் வேறு சின்ன சின்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் ஒரு சிங்கிள் ஷீட் டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா இப்போ இந்த மாதிரி காகித ஷீட்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா இது இப்போ பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு எஸ்எல்ஆர் கேமரா பயன்படுத்தும் இதுலேயும் உங்களுக்கு ரொம்ப ஹை ரெசல்யூஷன் வரும் கிட்டத்தட்ட அதில் என்ன வருது அது ஒரு இதில் இந்த கரெக்டாக பேரலாக இல்லைன்னா சரியாக வராது இப்போ நம்ம ஸ்டாக் ஏரியாவை பார்க்கலாம் புக்ஸை வந்து எப்படி நாங்கள் அடுக்கி வைக்கிறோம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்க்குறீங்க இப்போ நீங்கள் பல ஓப்பன் ஷெல்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க இங்கே வந்து ஓப்பன் ஷெல்ஸ் வந்து ஸ்லோவாக முதல்ல இருந்தது பயன்பாட்டில் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை நீக்கிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு புது விதமான மாடர்ன் ராக் சிஸ்டமாக கொண்டு வந்திருக்கோம் இதனுடைய அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்போ தேவையோ அப்போ மட்டும் நம்ம இந்த ஸ்பேஸை பயன் உருவாக்கிக்கலாம் உள்ளே போயிட்டு வேண்டியதை எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இப்போது அந்த புத்தகத்தினுடைய ஓனரோ அவங்களோட பேரில் எழுதி கொடுத்துருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அப்போவே ஒரு ரொம்ப ஆயிரத்தி எட்நூற்றி பன்னிரெண்டில் யோசிச்சு பண்ணியிருக்காங்கண்ணா இது ஃபஸ்ட்டு கெமிக்கல் இன்சர்ட் பண்ணும்போது பேப்பர் உடையிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது டிஷ்யூ பேப்பர் பிரிஞ்சிட்டால் திரும்ப வேறு ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் தான் ஓட்டணும் இப்போ நம்ம பண்ணுற ஒர்க் எல்லாமே ரிவர்சபிள் தான் அதுக்காக நம்ம திரும்ப திரும்ப ரிவர்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்க முடியாது இது வந்து குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் செக் பண்ணுறதுக்காக மைக்ரோஸ்கோப் யூஸ் பண்ணி நம்ம இதை ரீட் பண்ண முடியும் நார்மலாக இதை வந்து ரீட் பண்ண முடியாது ஃபண்டிங் வாங்கி பண்ணுறோம் ஆறு எங்கள் நூலகத்துலேருந்து பண்ணுறோன்னா இது எங்களோட மட்டும் நிற்கக்கூடாது பொதுமக்களும் இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணோம் அவங்களோட கான்ட்ரிபியூஷனும் இதில் வரணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த நூல்களை தத்தெடுக்கும் திட்டத்தை வந்து ஆரம்பித்தோம் டெஸ்ட் பண்ணும்போது ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து சதவீதம் கழிவாயிடும் நிறைய இடங்களில் இதை பண்ணுறதே கிடையாது க்ரீனில் இருந்தால் தான் போகணும் இல்லைன்னா சேதா